क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री हम कर रहे थे वी वर डन विदर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन There's a block of weight seven point five Newton that is at rest on a plane which is inclined to the horizontal at angle alpha. ये आपको diagram नजर आ रही है angle alpha पे plane inclined है. First part में उसने हमें कहा था कि इस तरह से force act कर रही है right side के ऊपर equilibrium में है. तो आपने ये inequality show करनी थी mu greater than or equal to seventeen over twenty four. This is what we had to do. ठीक है हमें कल क्या था? Now take a minute and read this question again. एक बार याद आ जाए आपको क्या किया था क्या किया था इसके अंदर हमने इसका second part देखना है फिर. एक बार question दोबारा पढ़ लें please take out your worksheets. Friction वाली worksheet निकाल लें please सब लोग. I think कल Friday. Have you joined classroom? And are you on the WhatsApp group yet? Classroom is posted. Apart from the ones that we have done in class. So, if we have done in class, then we will have to do an extra question. Karne so, that's important. Unki? वो भी कर दे साथ अच्छा ये पढ़ लिए सबने क्वेश्चन पढ़ लिए क्वेश्चन पढ़ लिए सबने याद आ रहा है कुछ मेरी नहीं आपसे भी ऐसे नो ओके यू या यू इन द अदर क्लासेस ओके सो ये मैंने कल किया था क्योंकि उसने कहा था एक विलिब्रम है उसने फिर इक्वालिटी प्रूफ करने के लिए कहा है हमने फ्रिक्शन फाइन कर ली थी रिएक्शन फाइन कर लिया था एंड देन वी सेड एफ इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर व्हाई बिकॉज़ देयर इन इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम होता है तो ये इनइक्वालिटी आपकी होल्ड करती है ठीक है ये हमने यूज करके वो इनइक्वालिटी प्रूफ कर दी थी नाउ इट सेज व्हेन द फोर्स एक्ट्स डाउन द प्लेन लाइक इन दिस सेकंड फिगर द ब्लॉक स्लाइड्स डाउनवर्ड्स इट्स नॉट In equilibrium anymore. अभी नीचे slide करने लग गया. Show that mu is less than thirty one over twenty four. Now I asked all of you to attempt this question at home. How many of you did this? इस row में कोई मसला है यहाँ पे इन दोनों में नहीं उस में सब ने किया हुआ है और यहाँ पे किसने नहीं किया हुआ? एमआई ने किया है वो तो ग्रुप टू से आई ना आपने तो यार ठीक ओके आ व्हाट डू वी डू देन क्या करें मनाल ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट सबसे पहले फोर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है आई एम गोइंग टू कॉपी दिस पेगर एंड पेस्टेड देयर Second part. Okay, this is the figure. सबसे पहले हम क्या करते हैं forces को represent कर लेते हैं, ठीक है? Forces को represent कर लेते हैं. Weight कितना आएगा? Seven point five newton का weight. What other forces are acting on this? Reaction. Friction. किस साइड पे आग करेगी ऊपर वाली साइड पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही उसने कहा नीचे मूव कर रहा है इनफैक्ट जब नीचे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा उसको अपोज करती है तो राइट साइड पे लगेगी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन सो वी हैव रिप्रेजेंटेड ऑल फोर्सेस ऑन द डायग्राम 7.5 को रिजॉल्व कर लेते हैं इसके दो कंपोनेंट्स आ गए एक इस डायरेक्शन में आ गया एक इस डायरेक्शन में आ गया दिस एंगल इज आल्सो अल्फा सो वी हैव 7.5 cos अल्फा And seven point five sine alpha. ठीक है. Alpha की वैल्यू में पता है हमें sine alpha पता है. In fact, 
साइन अल्फा कॉज अल्फा पता है यू कैन यूज ओके साइन अल्फा कॉज अल्फा में पता है अब क्या करें इन इक्वालिटी प्रूव करनी है एक वेट कर दें अच्छा अच्छा आप क्या आशे कह रही हैं कि आर इक्वल सेवन पॉइंट फाइव कॉज अल्फा सो दिस थिंग दिस थिंग इक्वल सेवन पॉइंट फाइव कॉज अल्फा ओके ठीक है uh, और आप कह रही हैं कि एफ इज इक्वल टू सेवन पॉइंट टू न्यूटन प्लस प्लस दिस ये तो एक ये तो एक विलिब्रियम में होता है अच्छा हाँ एक एक मिनट पहले दूसरा प्रपेंडिकुलर वाला पार्ट पहले प्रपेंडिकुलर वाला पार्ट देख लें प्रपेंडिकुलर पार्ट में ये और ये इक्वल होंगे क्यों या इट्स स्लाइडिंग डाउन द सरफेस प्रपेंडिकुलर टू सरफेस कोई मूवमेंट नहीं है अब क्योंकि प्रपेंडिकुलर टू सरफेस कोई मूवमेंट नहीं है तो जो प्रपेंडिकुलर फोर्सेज है वो तो इक्वल है एंड दिस विल ऑल एक वो देखते हैं वो देखते हैं अभी परपेंडिकुलर देख रहा है परपेंडिकुलर टू सरफेस ये वाली जो फोर्सेस हैं इस डायरेक्शन के अंदर इस डायरेक्शन के अंदर दे आर इक्वल दे आर इक्वल ये हमेशा इसी तरह से होगा जब भी आपके पास कोई सरफेस है सरफेस के अलॉन्ग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इट विल ऑलवेज मूव अलॉन्ग द सर्फेस परपेंडिकुलर टू सर्फेस हमेशा इक्वल हुआ करेगी फोर्सेज क्योंकि okay, आपके सिलेबस के अंदर टू मोशन नहीं है तो प्रोजेक्टाइल वगैरह उस तरह की चीजें नहीं है आपके सिलेबस में मैथ्स के सिलेबस में तो so, आपका ऑब्जेक्ट या तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है मतलब या तो अलॉन्ग द सर्फेस मूव कर रहा होगा या फिर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा ये नहीं हो सकता कि वह दो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर यस जब भी सर्फेस होगा आपकी प्रपेंडिकुलर मूवमेंट नहीं हुआ करेगी ठीक है तो आपने क्या करना है प्रपेंडिकुलर फोर्सेस को हमेशा इक्वेट किया करना है ठीक है सो प्रपेंडिकुलर फोर्सेस को आपने इक्वेट कर दिया सो अगेन आप कह सकते हैं दिस इज दर्ड फोर्स दिस इज द डाउनवर्ड फोर्स अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ये आपके राइट साइड वाली फोर्स है और ये आपके लेफ्ट साइड वाली फोर्स है नाउ द अपवर्ड फोर्स इक्वल्स द डाउनवर्ड फोर्स ये हमेशा ऐसे ही हुआ करेगा वेन एवर वी हैव सर्फेस इज इन्वॉल्व लाइक दिस अच्छा इनको दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास उससे क्या आता है आर इक्वल सेवन पॉइंट फाइव कॉज अल्फा ये हमने पहले भी फाइन किया था पिछले पार्ट में आए थे दिस वॉज सेवन पॉइंट टू न्यूटन ये आर की वैल्यू हमने पिछले पार्ट में भी फाइन की थी ठीक है एग्जैक्टली द सेम वैल्यू उनके प्रपेंडिकुलर फोर्सेज कोई चेंज नहीं हुई है ना वॉट अबाउट फोर्सेज अलॉन्ग द प्लेन देखिए उसने कहा है कहां पे कहां पे मूव कर रहा है इट्स स्लाइडिंग डाउन द प्लेन नाउ इफ इट्स स्लाइडिंग डाउन द प्लेन इट मीन जो नीचे वाली फोर्स है वह ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू फोर्स एक्टिंग टू द राइट साइड अदरवाइज तो मूव नहीं करेगा वो अब नीचे कौन सी फोर्सेस लग रही है सेवन पॉइंट टू और सेवन पॉइंट फाइव साइन अल्फा तो इन दिस केस आर बेसिकली सेंग जो लेफ्ट वाली फोर्स है वो राइट वाली फोर्स से ज्यादा है दिस इज द इन इक्वालिटी दैट यू हैव इन दिस केस जिस साइड में मूव कर रहा है उस वाली वो वाली फोर्स ज्यादा एज एज कंपेयर टू द अदर साइड ओके लेफ्ट पे कौन कौन सी फोर्सेस है 7.2 पॉइंट टू प्लस सेवन पॉइंट फाइव साइन आल्फा दिस शुड बी ग्रेटर देन एफ सेवन पॉइंट फाइव इंटू साइन आल्फा साइन आल्फा की वैल्यू क्या थी सेवन ओवर ट्वेंटी फाइव दिस आउट बिफोर इट्स ग्रेटर देन एफ अब जो उसने प्रूव करने के लिए कहा है वो म्यू की टर्म्स में एफ म्यू आर के इक्वल होगा वो तो ठीक है बट इज इट इज एफ इक्वल टू म्यू आर जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होती है जब ऑब्जेक्ट या लिमिटिंग एक्लिब्रे में तब भी एफ इक्वल्स म्यू आर होता है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तब भी एफ इक्वल्स म्यू आर है 
ठीक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वैल्यू आपके पास वहां पे है उसको यहाँ पे इनपुट कर दें यू गेट म्यू इन टू सेवन पॉइंट टू लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करें नाइन पॉइंट थ्री ओके ना नाइन पॉइंट थ्री एग्जैक्ट है ना वो आगे ये आप कैलकुलेटर में डाल दें नाइन पॉइंट थ्री ओवर सेवन पॉइंट टू यूल गेट म्यू लेस देन थर्टी वन ओवर ट्वेंटी फोर ये आपने प्रूव करना था अब देखिए म्यू का जब मैं लेफ्ट साइड पे लेकर आया हूँ तो साइन चेंज हो गया राइट मैं उल्टा इन इक्वालिटी उल्टी लिख दिया तो ये ग्रेटर था ये लेस देन हो गया This is the inequality that we get here. Any problem with this? No. Thirty-four. मैंने आपको कहा था करने के लिए. How many have done with that? Thirty-four. Thirty-four. किस किस ने किया? Okay. उसमें क्या मसला? हो गया था? Thirty-four is exactly the same. बिल्कुल वही चीज़ है. मैं आपको दिखा देता हूँ. Let me just copy. It's working from somewhere. Yeah, go. आप ये कर लेंगे फिर खुद से. हम्म hmm? अगर लेफ्ट वाली फोर्स राइट वाली फोर्स के इक्वल होगी तो वो तो मूव नहीं करेगा ना ऑब्जेक्ट इक्वल के तो मूव नहीं करेगा अच्छा ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है मैं आपको पहले वर्कशीट से दिखा दूंगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर ओके दिस इज द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर दिस इज ब्लॉक ऑफ मैथ्स टू किलोग्राम दैट्स आर ट्रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर The coefficient of friction between the block and the floor is mu. Two kilograms का mass है तो weight is going to be twenty newton. Downwards weight लग रहा है. There's a force of twelve newton that's acting here. Remember हमने क्या कहा था? इसको कहाँ पे represent कर लिया कर लिया? आप forces को it's easier to think that way के जिस direction में वो लग रहे हैं उसी side पे उसको represent कर लें. Okay? So twelve newton कहाँ पे लग रही है? राइट एंड डाउन तो इट्स बेटर टू रिप्रेजेंट इन दिस साइड आपके लिए सोचना थोड़ा सा आसान होगा इफ यू डोंट अग्री विद मी दैट्स ओके आप उस तरह रख सकते हैं आई फाइन इट ईजियर दिस वे ट्वेल्व न्यूटन को आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं ठीक है ये आपके पास ये दो फोर्सेस हैं ठीक है उसने दिया टेन अल्फा इक्वल्स थ्री ओवर फोर उसने ये बताया वो कहते हैं वो कहते हैं So if that angle was alpha, तो ये नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा ये भी अल्फा होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ठीक है इट्स योर चॉइस अगेन अच्छा वेन द अप्लाइड फोर्स एक्ट डाउनवर्ड लाइक इन इन द फर्स्ट केस द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट इक्विलिब्रियम फोर्सेस को रिजोल्व करेंगे आपके पास क्या कौन कौन सी फोर्सेस होंगे रिएक्शन होगा फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी लेफ्ट साइड पे राइट ये सारी फोर्सेस हैं फोर्सेस को रिजोल्व करें ऑपोजिट फोर्सेस को इक्वेट कर दें अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल लेफ्ट वाली फोर्स राइट के इक्वल फ्रिक्शन भी आ जाएगी आर भी आ जाएगा देन यू से एफ इज लेस देन इक्वल टू बी 
यही हमने वहां पे किया था फर्स्ट पार्ट में ठीक है ये हो जाएगा एफ आई आर फाइंड कर लेंगे ये फर्स्ट पार्ट हो गया अब सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा है फोर्स अप्लाइड इज अपवर्ड लाइक इन द सेकेंड सेकेंड फिगर अगर ये सेकेंड वाला केस है उसमें क्या होगा फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है द ब्लॉक स्लाइड अलॉन्ग द फ्लोर द ब्लॉक स्लाइड अलॉन्ग द फ्लोर अगेन कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है आर वेट ट्वेंटी ये आपकी फ्रिक्शन है 12 के कंपोनेंट्स निकाल लें दिस इज 12 कॉज अल्फा दिस इज 12 साइन अल्फा अब परपेंडिकुलर फोर्सेस तो इक्वल होएंगी क्योंकि अलोंग द सरफेस मूव कर रहे आर प्लस 12 साइन अल्फा दैट शुड इक्वल 20 अब क्योंकि राइट साइड में मूव कर रहे हैं 12 कॉज अल्फा शुड बी ग्रेटर देन एफ एफ की जगह पे मीवार डाल देंगे उससे एफ बस एक और इन इक्वालिटी आ चुकी है एग्जैक्टली वही चीज है पिछले वाले के कितने मार्क्स थे सिक्स मार्क्स थे इसके एट मार्क्स थे दैट वाज फोर एंड टू दिस इज फाइव एंड थ्री मार्क्स पूरे नहीं हो रहे होंगे फिफ्टी करने का मतलब रोटी तो प्लस वन माइनस वन इसका वाला तो हाँ नहीं ऐसे नहीं होता उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ ना ये नहीं होता कि रैंडमली किसी को दे दें ऐसा नहीं होता इस क्वेश्चन के मार्क्स फाइव हो गए हैं तो अब सबको फाइव मिलेंगे पहले से डिसाइडेड है जी बताएं इस पर क्या मसला हो जाएगा नेमरा ओके दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर ये इसकी वर्किंग है ये आप देखें मैंने नोट्स पे कॉपी कर दिया सो आप नोट्स में आपको मिल जाएगी 